漂亮。宋姑娘，给你们中间介绍的那位嫂啊，跟我可是三十多年的老朋友了。我们家儿子啊，你也绝对的放心。他现在呀、啊，是读大学本科，在单位也是骨干。力上进，可有正事儿了。陈阿姨，我都看到了。我听魏嫂说，你们家小陈还有房子，现在结婚想找个有房子的可真不容易。不过现在年轻人跟老人住一起不太方便，是吗？嗯，不方便，太不方便了。我给我们家小陈买的房子，位置好，敞亮。两间房子啊，全都朝南，是吗？那真不错，陈阿姨。其实我对你们家小陈印象挺好的。我对你印象也挺好的。哎呦，那就好，那就好。哎，妈。啊，妈。咱有办法了。这丽华不是没孩子吗？嗯。我就用她的生育指标，我要个孩子，这样单位工资我也能保得住。用丽华的指标，妈，我都同意了。爱国那儿我去说，你们同意了，我不同意。东子，你已经白替人家养了六年的孩子了，也够仁至义尽的了。你现在把孩子送他亲爹那儿去，有什么不好啊？妈，这孩子不能送。这么多年了，我跟小宝有感情。你放屁！不，你是不是怕你媳妇闹啊？啊，你怎么就这么窝囊呢？你活着的男人的骨气都哪儿去了？妈，妈妈，奶奶要把我送去哪？奶奶没想把你送去哪。奶奶想让你去上学。行，我知道。谢谢你，谢谢你，谢谢你，哥，我<笑>傻儿子，这闺女啊，妈是相中了，哎，你呀、啊，得抓住机会，要珍惜啊。知道，我一说我有房子吧，她对我特热情，还说了，您肯定一看就是那个特好相处的婆婆，都叫我婆婆了啊。大妈打保票，这门婚事啊，准成。那您什么时候给我买房子？给你买房子啊，傻儿子，你放心，再过两个月，妈准给你买房子。真的？太好了。<笑>我们现在就要个孩子吧。那小宝呢？我绝不会把他送到外面去。那我工作不要了。我已经想好了，我可以去外地，到外地去偷偷生一个。那孩子就是黑户。随后大家伙知道之后。我的工作还是丢了。这些问题我也想过了，你不用担心的。就算工作没了，等生完孩子，我还可以去赚钱。现在形势那么好，将来养家是没有问题的。你来养家，那我呢？我来靠你养着吗？可小宝是我的骨肉。我绝不允许任何人欺负他。这样做结果都是一样。等于没说，早点睡吧。就在我手里，真的假的都有，而且手续齐全。你们愿不愿意做呀？陈姐不是从来不做家务生意。我
我这不是急需用钱吗？急着用钱，价格得便宜点。只是过期的产品，不过我可以用真货的检验证书来通关，你们公文包装就行了。我的这批假货呀，总比你们那些自己印的检验证书那些假货强得多，肯定是这样。不过真货呀，不要跟原来的价钱一样，一分都不能让。你们要是愿意做，我就跟你做。要不然就找不了。行，真货货按批发价买了，假货按批发价的半价。但有一点，必须给我配上成的检验证书。这没问题，检验证书啊，是我们防疫站检验科的负责人上周签发的。好，明天早晨交货。我要全款。行行。哦，这今儿过小年就开始放鞭炮了啊！小宝，你看，放鞭炮了。我们这儿的风俗是啊，今天要拜祭先人，这不算迷信吗？不迷信，这是对先人的怀念。等回家的时候，也去给我爸烧烧纸。行。妈，好了吗？咱们走了。来了，要给爷爷磕头，跟爷爷说好啊。我来吧。我给爸带了一瓶酒，从城里带来的好酒。不用了，我那儿有酒。你爸他呀念旧。咱们走吧，走吧啊，走。哎，你们就不用去了，外边风大，别冻着孩子。李华。就被人家抢光了，他们说还要大批量的进货呢，你快告诉老吴，再近点儿啊！是吗？啊，这么热销呢？没想到咱俩第一次合作就这么成功啊！有你这个大科长撑腰，什么事儿做不成啊？那陈姐，你催着点他们货款吧。哎，你放心啊，放心吧。心里这块石头就落地了。总之，我心里很感激。感激不是用嘴说的，是要有实际行动的。什么实际行动？怎么办？我唱给你听
，你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情，谁呀、啊？这么讨厌，谁这时候敲门啊？你们，请问这是王爷家吗？你是王爷吗？是啊。你们是？我们是施公安局的。王爷，你涉嫌生产销售不符合标准的医用器材，已经造成了严重的后果。我们现在要对你进行调查，跟我们走一趟吧。怎么回事？不可能啊！走吧。等等，他不能跟你们走，你们调查取证也不能随便带人。请不要妨碍公务，我就妨碍怎么了？他是我老婆，我知道他，违法乱纪的事他不会干。还有，你们要想带人，需要有足够的证据。王爷，我问你几个问题。你涉嫌生产销售的针管在外地医院造成了大面积的伤口感染，你的进货方式是？市里医院三产半的无尘光。那这些针管都是卖给谁了？防疫站陈居香。王爷，我正式通知你，你已经被列为本案的嫌疑人了。从现在开始，不能离开市区，随时协助我们调查。我们还会再来询问情况。走吧。哎，何大夫，你看见吴成光了吗？没有，要不你去前面看看。好。几次货一直都是你们提供的，他们没有消毒好，使用不当都会引起感染的。我们检验呢非常非常严格，不信你们去调查好了。这个我们已经委托相关机构正在工作鉴定。警察同志，我想问一下，事故严重吗？后果非常严重，现在有几十个病人因为针管过期引起炎症，还有一个刚刚做完手术，也发生感染，现在正在抢救。警察同志，这事跟我没有关系啊！我只负责运输，从寻找货源到检验，全都是王燕一个人做的。我，你们可不能冤枉好人啊！你的意思，这批货王燕自己进的，也是自己验证的？是啊，检验科有备案，都登记了的呀。好，我们马上去调查。在案件没有明朗之前，你也是嫌疑人之一。从现在开始，你限制居住本市。不得离开，随时协查。如果你想起跟本案相关的线索，请及时与我们联系，这样对你有好处。嗯。妈，他
么急着有什么事儿啊？你可回来了啊！我呀，要到外地去参加培训几个月，嗯，嗯这中间我就回不来了。给。这是钱，你拿好了啊！你呀、啊，家也别回了，去到你大姨家住吧啊！啊，这么多钱哪来的？我为什么是去我大姨家住啊？哎呀，你就别问了，这钱拿好了，别丢了，千万别丢了啊！那什么时候买房子？回来再说，妈走了，回来再说啊！哎王岩同志，我们刚才接到电话，有你经手签字的一批针管已经导致了一人死亡。局里研究结束协助调查阶段，正式立案。你现在作为犯罪嫌疑人，已经被正式拘捕审查了。怎么回事啊？警察同志，我保证，问题肯定不出在我这儿。问题到底出在哪儿？调查结束，自然水落石出。跟我们走吧。站长，谢谢你的协助。好的，好的，走吧。肉桂肉酥，特别好吃。好吃吗？嗯。你是吴晨光吗？是我呀、啊。给我们走一趟。今天早十点。请问陈局现在吧？哦，我刚才看见他提了个箱子走了。好，谢谢。不用谢。好了。哎，一会儿我家那些亲戚啊都过来吃饭了。我们家这儿的规矩是，就中午啊喝酒喝到晚上。他们要吃饭说什么话，你别往心里去啊。今天过年年三十你放心吧，我明白你的意思。好不容易回来一趟，这样我来临把这个。哎，没事的。这我就放心了。关键是，我小舅那嘴没把门的。行了，别说了，我都明白了。别紧张，你是人民医院的吴晨光大夫，是我啊。你认识防疫站的王艳、陈菊香吗？王艳我认识啊，陈菊香只是听王艳提起过，但是不认识。哎，警察同志，我到底怎么了？怎么觉得？现在这后背直发凉啊！你是第一次来这儿，把问题说明白就行了。啊，我说清楚就可以走了。走不走的，看你交代的问题性质严重吗？那行，您问吧。只要我知道的，我都告诉您。那好。你卖给王艳的一次性针管造成感染，现在已经有一人死亡。啊，这不可能啊！我我给王艳的货，那质量没问题，那手续也齐全。警察同志，我是大夫，我知道这里的严重性，而且我们医院也用过一些呀、啊，那肯定有人捣鬼。你认为是谁在捣鬼？那我可不知道。两周前，王燕找过我，她说她想做生意，而且她是负责质量检验，还可以出卫生许可证。呃，陈菊香收货，肯定是他们那边出的事儿。我这边绝对没问题。哎，警察同志，我敢用人格担保。行了，究竟谁在捣鬼、啊，我们会调查清楚的。你现在把你的进货渠道、联系人、生产厂家、经手人的地址和联系方式，还有你了解的一切呢，都写清楚。我们立刻去调查。你如果是清白的，早调查早解脱。你要是隐瞒什么，我们的眼睛可揉不了沙子。那行，警察同志，您放心，我绝对不隐瞒。您是王燕的家属？对，我是她丈夫马刚。他的衣物都带来了吗？带来了，给您。警察同志，我能不能见他一面？现在不行。为什么？不为什么，必须调查清楚了才能探视。可是他是冤枉的。冤枉不冤枉，也要等我们调查清楚了再说。
，这份检验报告是不是你签署的？说是还是不是？是。你检验签署的这批货是不是人民医院生产办的、无尘光净的？是。这批针管是不是你们进的？这是多次使用过、经过消毒的旧针管，不是我进的货。你确定？我确定。我总共给陈菊香两千包，这绝对不是老吴的货。好，陈菊香已经跑了。你知道陈菊香在外地有没有亲属？他跑了。对。我们虽然在一个单位，可是他在生产办，我在检验室。平时接触也不多，没想到就接触这么一回就出事儿了。你再好好想想。警察同志，我真的不知道，我现在脑子很乱。我丈夫的病刚好，我现在又突然被抓了。你先回去，仔细想想。警察同志，你们一定要查清楚，真的跟我一点关系都没有。行，带他回去。走吧。这应该是调报机。对。陈菊香用王艳检验正品的检验证书，配上自己的假货卖出去，导致事故发生。现在这个案子，关键是抓到陈菊香。哎，哎，小鱼，老唐，大过年的你来医院干嘛？啊，我找李丽。李丽跟刘东回老家了。呃，那他有没有联系方式？有，你跟我来。啊，好。哎，舅妈，喝点白酒啊，喝点白酒，喝点酒。这我从城里边带过来的。好，好，好，来来，谢谢。哎，讲的好了。哎，妈，刘东说你喜欢吃鲅鱼馅的，我这调的馅儿也不知道合不合你口味。您尝尝吧。大伙儿吃啊，好好大伙儿吃吧。妈妈，大姐，你看你媳妇可真是孝顺，人模样啊长得俊，你真是福气啦。哎，不像我们那二小子，过年都不回来，让我们老两口到这边来过年了。哎呀，快吃饺子吧，一会儿就凉了。好好好好，咱们先干个杯吧啊！来过年好，来过年好，大家过年好。来，小宝啊！怎么了？这是？哟，你怎么了？怎么了，小宝？怎么了？这个，你看，我别哭嘛！你说这大过年的哭多丧气啊！姐姐，好，我别哭了，妈给推推就好了。不是，这过年把福气都给哭没了。小宝，别哭了，宝，别哭了啊！小宝，不许哭了。小宝，爸爸说你呢，再哭爸爸打你了啊！小宝。你啦，你至于的吗？哎，去去找你妈去。哎哎、啊，呀，小宝，小宝，小宝，你没事吧？妈，你干嘛呀？他好歹也是个孩子啊。我妈又不是诚心的。妈，这大过年的，您看您。没事没事。这年呐，没法过了。啊，姐，姐，我不是那意思，妈。啊，姐。
，小宝不是你的错，奶奶不是故意的啊。要不，你跟妈妈先回他们自己家吧，好不好？马上过去。出事了，被逮起来了。他出事了，为什么呀？他倒腾一次性针管，这针管出了事故，老吴也被抓起来了。现在警方怀疑是那个什么陈菊香啊，为了谋私利给调包了。他真去联系他们了？老吴的电话是我给的。我现在王燕啊，可能得被判刑，有人死了。有人死了？啊，那可怎么办呀？马刚说让咱俩帮帮他。不到腿脚不灵便，没法到处跑。哎，你有没有那个陈菊香电话呀？我没有，但我知道他们家住哪。没有用，马刚已经去他们家了，说人已经消失好几天了。那可怎么办？这事我有责任的，要不我回去帮帮他们？那我跟你一起去啊。这大过年的，你要真走了，明天乡里乡间来吃饭。你放心我，出了这么大的事，我是去帮忙的。行，那你先去，等过了初五我就回去啊。有什么事你呼我。好。啊，先收拾东西吧啊。小宝，这两天放你这儿，王燕出事了，被公安局给抓了。出什么事儿了？他倒卖的那批针管因为感染出人命案了。这么大的事儿啊！我得去马刚那儿，跟他一块儿去找一个人。你又去马刚那儿？刘东知道吗？这事是刘东让我回来的。王燕这次出事儿，我也有责任，是我给他牵的线。你这个王燕也真是的，丈夫病刚好点，出这么大的事儿。行了，妈，现在不说这个了，我得赶快去找那个人。找不到的话。王燕可能会被判刑呢，那你快去吧。哎，小宝就交给你了啊。嗯。安李处长，这个事情真的非常急，你看你能不能，呃，呃，不是，嗯，好，好，好，那对不起了，给您添麻烦了。马刚，情况怎么样？李丽，你来了。见到王燕了吗？警方不让见，但是警方已经锁定是陈菊香搞的鬼。我们现在一定要找到这个陈菊香，不然王燕就真完了。这件事情我和刘东也有责任，老吴的电话和地址是我们给的。不怪你们，怪我。我这次生病，王燕压力很大。那陈菊香现在和他儿子跑了，咱们去哪儿找啊？你知道陈菊香在外地有什么亲戚吗？郊区有个姐姐，会不会跑那儿去了？那你知道她的确切地址吗？不知道，但是可以打听得到的。好，好，那我们现在就走，我们一定要打听到她，我们一定要找到她。你是不是身体不舒服？要不我一个人去好了？啊，没事没事，现在顾不了那么多了，我去拿衣服。快走！你怎么了？哪不舒服？我有点头晕。你在发烧呢。没事没事，快走吧。是不是这两天太累，你的病又复发了？哎呀，没关系，快走。等一下，我给你检查一下。哎呀，快走吧，没。给你检查一下。妈
慢的。现在烧得很厉害，是不是腿边又发作了？哎呀，没事儿，没事儿，真的没事儿。你现在这个样子哪都去不了。哎呀，那你就先别管我了。这样，你去找陈菊香，这个钱你先拿着。我要先把你安顿好，不然我不放心。事情肯定会水落石出的。你要再有个三长两短，我不好给王燕交代。哪都别动，我去买药。东子，你演个戏我都管不了，说走就走。你这是给咱刘家人丢人。一个大男人，让自己老婆给拉住了。小舅，啊，你就少说两句吧。小舅，李迪是因为其他事走的，不是因为这个。你少替他说好话啊！他就是跟我生气走的。对，好了好了好了，东子，你现在长大了，舅舅管不了你，也没资格管你。我不说了，我走我走。我最后再说一遍，啊，你就这么宠着你的媳妇，今后你的媳妇跟人家跑了，你可别在我面前哭鼻子啊！消消炎就好了。没想到这个年是这么过的。别想那么多了，能睡就睡一会儿。我去做点饭吃。你想吃点什么？随便。要快完了，记得叫我。喂，你好，警呼八三五七。我姓刘。你在哪儿？请给家里回电话，我回来了。啊，请多呼几遍啊，谢谢。听你的，我先说，我发现呢，三个地方的艺术风格不一样，怎么不一样？北京人呢，爱听京剧，京剧是京字京腔，声音华美。
在的吗？不在。那小宝呢？行，我知道了。没事没事，哎。三五七，姓刘，请速给家里回电话。啊啊，对对对对对，啊，多哭几遍，谢谢您啊，再见。哟，完了哈。刚打完点滴，你就睡一会儿，饭我已经做好了。天也不早了，我先回家了。不行，你不能走。明天早上我再来。现在已经是下半夜了，今天是大年夜，路上没有人，我不放心。我一个大人不会出事的，你放心好了啊。李丽，我不想。再让你一个人走夜路，拜托了。今晚你就住那屋，行吗？妈，过年好！过年好，过年好！李丽在呢吗？妈，不在呀、啊。你不是说让她回来帮马刚救王燕吗？昨晚把小宝放在这儿就走了。那小宝呢？屋里睡觉呢。这,这李丽昨天晚上一晚上没回家呀？不可能啊，这儿她也没回来啊。我昨天呼了她一宿，她也没给我回电话。哎呦，哦对了，你看，这个小宝昨天在沙上玩这个东西，玩来玩去的，会把字给抹了呀。怎么没带 BB 机呢？糟了，你说他能去哪儿啊？妈，我知道他去哪儿了，我找他去啊。你放心吧，没事啊，妈。起来了。起来了，洗脸吃饭吧，粥我熬好了。好，你昨晚睡得怎么样？还行。一块吃点吧。不吃了，我赶快回去一趟，看看小宝，然后我再过来，咱们去找陈菊香。刘东，你怎么从老家回来了？不希望我回来是吧？怕打扰你们是吧？刘东，你误会了，没你事儿。昨天晚上为什么不回家呀？刘东，马刚昨天的腿病又复发了，本来是去找陈玉香，然后你有理由留在这儿了啊，就可以睡在这儿了是吧？刘东，你听我解释行吗？还解释什么呀？你还想解释什么？我在你家门口看见你们俩，你还解释什么你？我知道。你心里面有李丽，李丽心里面有你，你们俩珠联璧合。刘东，无耻！你胡说什么呢？无耻！你让我看见了，我就叫无耻。刘东，你误会了。刘东，你别这样。刘东，你误会了。
长得那样，昨天马刚的腿病又犯了，刘东，你相信我，真的，相信我，我没有骗你。昨天，昨天马刚他的腿实在是受。这你说的让我相信你啊！这你说的让我相信你。好，我相信你，我相信你，我相信你，我相信你啊！你要你要孩子吗？那我相信。如果一切重来。